హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ తెలుపు ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు వెయ్యి రూపాయల బడ్జెట్లో ఒక మంచి డ్యూయల్ బ్యాండ్ రౌటర్ని అన్బాక్స్ చేసి దీనికి సంబంధించిన ఇనీషియల్ సెటప్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి అలాగే దీని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది ఒక సపరేట్ వీడియో చేశాను వెయ్యి రూపాయల బడ్జెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న ఒకే ఒక డ్యూయల్ బ్యాండ్ రౌటర్ అనమాట అది సో దానికి సంబంధించిన వీడియో లింక్ ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఉంచుతాను అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇక ఈరోజు మనకు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్లో ఉన్నాయి న్యూస్ ఏంటి అనేది చూసేద్దాం ఫస్ట్ చూసి మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఫైనల్ గా ఈ రోజు వాళ్ళ ఓల్డ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ అనే కదా శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ నైన్ అలాగే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ నైన్ ప్లస్ ఈ రెండు మొబైల్స్ కి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ని రోల్ అవుట్ చేసింది ఈ అప్డేట్ లో వీళ్ళు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా ఉన్న శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ టెన్ ఫ్యామిలీ ఉంది కదా సో దాంట్లో ఉన్న నైట్ మోడ్ ఫీచర్ ని వాళ్ళు ఆ రెండు ఫోన్స్ కూడా తీసుకొచ్చినట్టు తెలుస్తుంది అలాగే లేటెస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ కూడా ఈ అప్డేట్ లో వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఈ అప్డేట్ సైజ్ మీకు అరౌండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంబీ అయితే ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ నైన్ అలాగే ఎస్ నైన్ ప్లస్ లో వాడుతున్నారో వాళ్ళు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీకు ఒక అప్డేట్ అనేది వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు గూగుల్ కి యూరోపియన్ యూనియన్ రీసెంట్ గానే ఒక భారీ ఫైన్ వేసింది ఈ భారీ ఫైన్ ఎందుకు వేశారంటే జనరల్ గా యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి కదా అది ఏ కంపెనీ మొబైల్ అయినా సరే మనకి బై డిఫాల్ట్ గా ఆ మొబైల్ లో ఉండే బ్రౌజర్ మనకి గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది కదా సో జనరల్ గా మా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా సరే అది వాట్సాప్ లో కానీ టెక్స్ట్ మెసేజ్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే మనకి ఏదన్నా ఒక లింక్ పంపించారనుకోండి ఆ లింక్ మీద టాప్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా అది గూగుల్ సెర్చ్ లో కానీ లేదంటే గూగుల్ క్రోమ్ లో కానీ వెళ్తుంది అనమాట అసలు మా పర్మిషన్ లేకుండా మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన మీ బ్రౌజర్ ని ఎందుకు ఇలా డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ లాగా ఫిక్స్ చేశారని చెప్పి యూరోపియన్ యూనియన్ గూగుల్ మీద ఫైన్ అయితే వేసింది ఎందుకంటే యూరోపియన్ యూనియన్ కంట్రీస్ లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెర్చ్ ఇంజన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి డక్ డక్ గో అని అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ బింగ్ అని యాహూ అని అలాగే మనకి ఎకోషియా అని ఇలా రకరకాల ఆప్షన్స్ అనేవి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో మన ఇష్టం కదా ఏ బ్రౌజర్ ద్వారా నేను ఎత్తుక్కోవాలనుకుంటున్నా అన్నది మన ఇష్టం కాకపోతే గూగుల్ అలా కాకుండా బై డిఫాల్ట్ గా గూగుల్ క్రోమ్ ని డిఫాల్ట్ సెర్చ్ ఇంజన్ లాగా వీళ్ళు పెట్టారనమాట సో అందుకని యూరోపియన్ యూనియన్ కొంచెం కాలినట్టు ఉంది అందుకే వాళ్ళ మీద ఫైన్ వేసినట్టు తెలుస్తుంది సో వీళ్ళు ఫైనల్ గా అయితే మార్చుకున్నారు వీళ్ళ ఒపీనియన్ ని ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక లింక్ మీద ట్యాప్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్న ఆల్ సెర్చ్ ఇంజన్స్ అనేవి మనకి ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట యూరోపియన్ యూనియన్ లో సో మనకి ఇష్టం వచ్చిన బ్రౌజర్ ద్వారా మనం అయితే వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఇలాంటి ఫీచర్ మన ఇండియాలో కూడా తీసుకొస్తే కొంచెం బాగుంటుంది కదా సో దీని గురించి మీరు అనుకుంటున్నారు అని కింద కామెంట్స్ లో రాయండి విండోస్ పీసీస్ లో అలాగే మనకి మ్యాక్ బుక్స్ లో అవైలబుల్ గా ఉండే బ్రౌజర్స్ లో మొజిలా ఫైర్ఫాక్స్ కూడా ఒకటి ఈ మొజిలా ఫైర్ఫాక్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బ్రౌజర్ అలాగే వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్టెస్ట్ బ్రౌజర్ కదా సో ఇది మనకి విండోస్ పీసీస్ లో ప్రజెంట్ గా ఫ్రీగానే అవైలబుల్ గా ఉంది అయితే దీంట్లో ఒక పెయిడ్ వర్షన్ కూడా త్వరలోనే రాబోతుందని ఈ రోజు మనకు ఒక న్యూస్ ద్వారా అర్థమవుతుంది ఈ పెయిడ్ వర్షన్ లో వీళ్ళు అన్లిమిటెడ్ విపిఎన్ సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నారు అలాగే మనకి అన్లిమిటెడ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నారు అంటే మనకు సంబంధించిన ఏదైనా డేటాని వాళ్ళ క్లౌడ్ లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి యూనివర్సల్ గా ఎక్కడి నుంచి ఆపరేట్ చేసుకునేలాగా వీళ్ళు ఒక అన్లిమిటెడ్ విపిఎన్ సర్వీస్ ని కూడా దీంట్లో యాడ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇప్పుడున్న బ్రౌజర్ అలాగే ఉంటుంది సో ఇది మనకి అన్ని ఫీచర్స్ కూడా ఫ్రీగానే అవైలబుల్ గా ఉంటాయి కాకపోతే దీంట్లో ఇంకొక వర్షన్ లాగా వీళ్ళు దీన్ని తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే దీనికి పర్ మంత్ మనం పది డాలర్లు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దీన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు కాల్కమ్ నుంచి మనకు నెక్స్ట్ రాబోతున్న ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంది కదా సో దీన్ని ఫైనల్ గా మ్యానుఫాక్చర్ చేయబోయే కంపెనీని ఈరోజు మనకి కాల్కమ్ రివ్యూల్ చేసింది ఈసారి ఈ ప్రాసెసర్ మనకి శాంసంగ్ తయారు చేయబోతుందని ఈ న్యూస్ ద్వారా అర్థమవుతుంది లాస్ట్ టూ ప్రాసెసర్స్ అంటే మనకి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలాగే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇవి రెండు కూడా తయారు చేసింది తైవాన్ సెమీ కండర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంది కదా టిఎస్ఎంసి వాళ్ళు తయారు చేశారు కానీ ఈసారి మాత్రం శాంసంగ్ కి ఈ డీల్ ఇవ్వబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది శాంసంగ్
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూసేజ్ అనేది మన డైలీ లైఫ్లో రోజు రోజుకి పెరుగుతూనే ఉంది అది మంచికే యూజ్ చేస్తున్నారు చెడుకు కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు అలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో ఈ మధ్య ఒక డేంజరస్ మెథడ్ అనేది బయటకు వచ్చింది దాని పేరే డీప్ ఫేక్ మెథడ్ అనమాట ఈ డీప్ ఫేక్ మెథడ్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక పాపులర్ పర్సన్కి సంబంధించిన ఓల్డ్ వీడియోని ఒక దాన్ని గ్యాదర్ చేసి అతని లిప్ మూమెంట్ని ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో డీప్ ఫేక్ మెథడ్లో మార్చేస్తారనమాట అంటే ఆయన మాట్లాడిన ఏదైతే ఒరిజినల్ ఉందో తో దాన్ని టోటల్గా చేంజ్ చేసి వీళ్ళు ఏదైతే అనుకుంటారో ఆ ఫ్రైజెస్ని వాళ్ళు ఆ లిప్ మూమెంట్కి యాడ్ చేస్తారనమాట సో అది ఆయనే మాట్లాడినట్టు ఫైనల్ గా వీళ్ళు ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ద్వారా సో ఒక డబ్బింగ్ అనేది ఇప్పిస్తారనమాట అరౌండ్ మెర్జ్ చేసి ఆ వీడియోస్ ని పాపులర్ అనేవి చేస్తూనే ఉంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఇదేమి కొత్త ఏమి కాదు ఇంతకుముందు మనకి బరాక్ ఒబామాకి సంబంధించిన వీడియోస్ వైరల్ అయినాయి అంతలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్ కి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా కొంచెం వైరల్ అయితే అయినాయి అనమాట సో అలాంటి ఒక వీడియోనే ఈ రోజు ఇంకొకటి కూడా బయటకు వచ్చింది ఇది ఈసారి ఏకంగా ఫేస్బుక్ ఓనర్ జుకర్ బర్గ్ సంబంధించిన వీడియోనే వీళ్ళు వైరల్ చేశారు అది ఎందుకు చేశారు అంటే అసలు ఫేస్బుక్ అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రైవసీ పాలసీస్ ఎలా వర్క్ చేస్తే తెలుసుకోవడం కోసం వీళ్ళు షేర్ చేశారు అనమాట ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఒక యాక్ట్రెస్ సంబంధించిన ఒక వీడియోని ఆమె కొంచెం వల్గర్గా మాట్లాడుతున్నట్టు ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఒక వీడియోని వైరల్ చేశారు అనమాట పాపం దానికి ఆమె ఫీల్ అయిపోయి అది నా వీడియో కాదు అసలు ఏం కాదు మాట్లాడింది దాన్ని రిమూవ్ చేయండి అని చెప్పి ఫేస్బుక్కి అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్కి ఆమె రిక్వెస్ట్ పెడితే ఫేస్బుక్ ఆ వీడియోని డిలీట్ చేయడానికి రిఫ్యూజ్ చేసింది అనమాట అంటే థీమ్ అని వీళ్ళు చెప్పారనమాట సో అందుకని ఏకంగా జుకర్బర్గ్ వీడియోనే పెడితే వీళ్ళు దాన్ని ఉంచుతారా లేదా అని తెలుసుకోవడం కోసం ఒక ఆర్టిస్ట్ దీన్ని తయారు చేసి పెట్టినట్టు తెలుస్తుంది సో దీంట్లో ఉన్న కంటెంట్ చూస్తే ఖచ్చితంగా ఎవరైనా భయపడే కంటెంట్ని వీళ్ళు పెట్టారనమాట సో దీంట్లో ఉన్న ఆ కంటెంట్ని మన తెలుగు మీనింగ్లో ఏంటంటే ఒక్కసారి ఊహించుకోండి ప్రపంచంలో ఉన్న కోట్ల మంది జీవితాలు ఒక పర్సన్ చేతిలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది కోట్ల మంది పర్సనల్ లైఫ్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ సీక్రెట్స్ అలాగే ఫ్యూచర్స్ మొత్తం కూడా ఒకే పర్సన్ చేతిలో ఉండి అతను దాన్ని పట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఒక్కసారి ఊహించుకోండి అని చెప్పి అట్ లైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట సో ఇది డీప్ ఫేక్ మెథడ్ ద్వారా వీళ్ళు వైరల్ చేశారు కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో దీన్ని షేర్ చేస్తారు ఇన్స్టాగ్రామ్ మాత్రం ఇది ఒక మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మిస్లీడ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ కింద ట్రీట్ చేస్తూ ఆ వీడియోని అయితే మేము రిమూవ్ చేయము ఈవెన్ అది జుకర్బర్గ్ సంబంధించిన వీడియో అయినా సరే మేము రిమూవ్ చేయమని వాళ్ళైతే ఆన్సర్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది ఇక ఈ రోజు యాప్ ఆఫ్ త్రీలో మీకు ఒక ఫస్ట్ పర్సన్ షూటింగ్ గేమ్ గురించి చెప్తాను ఎఫ్ఎస్ గేమ్ అనమాట ఇది మనకి పబ్జి లాగే ఉంటుంది సో దీని పేరు కాంబ్యాట్ స్ట్రైక్ ప్రో ఎఫ్ఎస్ ఆన్లైన్ గేమ్ అనమాట దీని కాస్ట్ రెండు వందల పది రూపాయలు ఈ రోజు ఫ్రీగా ఉంది దీని సైజు మీకు డివైస్ టు డివైస్ అనేది వ్యారీ అవుతుంటుంది ఇది కూడా మనకి సేమ్ ఏదైతే పబ్జి ఉంటుందో పబ్జి లాగే ఉంటుంది ఇది ఒక ఫుల్ వర్షన్ అనమాట సో దీని రేటింగ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఉంది ఒకసారి చెక్ చేయండి లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ టెక్నిక్స్ న్యూస్ అయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అండి దిస్ ఇస్ రఫీ సైన్గా జ